নমস্কার শুরু করছি আপনার ডাক্তার টনসিলের সমস্যা যারা ভোগেন তারা জানেন যে কি মর্মান্তিক এই সমস্যা এবং এই টনসিলের সমস্যাটা দুটো টাইপের হয় একটা ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন একটা ভাইরাল ইনফেকশন হ্যাঁ ঠিকই ধরেছেন এটা কিন্তু আমিও জানতাম না চুপি চুপি আপনাদের বলছি ডাক্তারবাবুর কাছ থেকেই জানতে পেরেছি এবং আপনাদের অনেকেই চিঠি লিখে জানিয়েছেন যে টনসিলের সমস্যায় যারা ভুগছেন বাচ্চা থেকে বড় মানে লাইফ তো দুর্বিষহ হয়ে যায় বিশেষ করে এইসব চেঞ্জ অফ সিজনে তাহলে টনসিল থাকলে কি করা যাবে হোমিওপ্যাথি কি ধরনের রেমেডি আমাদের দিচ্ছে ঠিক ধরেছেন আমাদের আজকের আলোচনা এই প্রসঙ্গে আমার সঙ্গে রয়েছেন প্রত্যেক দিনটার মতন আমাদের প্রিয় ডাক্তারবাবু ডক্টর শুভদীপ কর নমস্কার সুপ্রভাত আচ্ছা টনসিলের সমস্যা নিয়ে আমরা আগেও আলোচনা করেছিলাম এবং খুব ভালো ফিডব্যাক আমাদের ভিউয়ার্সদের কাছ থেকে অনেকেই বলেছেন বিশেষ করে এই যে আমাদের এই চেঞ্জ অফ সিজনটা চলেছে টনসিলটা ভীষণ বেড়ে যাচ্ছে আর একটা মজার জিনিস আপনার কাছে জানলাম ডাক্তারবাবু দুটো টাইপের হয় একটা ব্যাকটেরিয়াল একটা ভাইরাল টাইপ তো এটা একটু আমাদের আমি শুনে বলছি দেখুন আজ আমাদের যে জ্বর সর্দি কাছে যেগুলো ঘন ঘন যেগুলো লাগছে যেগুলো এগুলো অধিকাংশ ঠিক আছে অধিকাংশ হচ্ছে বা একটা ভাইরাস অ্যাটাক হচ্ছে আমাদের এবং ভাইরাস অ্যাটাকগুলো কী হয় মানে একটু জ্বর সর্দি কাশি হলো এবং সেটা কয়েকদিন পরে সে আবার চলে গেল এবং সেটা নিয়ে আমাদের কিন্তু সমস্যা কিন্তু হয় না কিছু কিন্তু কিন্তু এটাই যখন একটা ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশান যখন হয় সেটা কিন্তু পাওয়ার কিন্তু থেকে যায় কিন্তু এবং সেটাই কিন্তু আমাদের কাছে কিন্তু অনেক মাথা ব্যথা কান হয়ে যায় এবং অনেক সহজে কিন্তু আমরা সেটা সারাতে পাই না আজ দেখবেন মডার্ন সায়েন্সে বলা হচ্ছে ভাইরাসের উপরে কোনো পারফেক্ট কোনো ওষুধ নেই ভাইরাস ইনফেকশন যেগুলো হচ্ছে যা সিমটোমেটিক ওষুধ দেওয়া হচ্ছে যদি বুকে কনজেশন বসে তার ওষুধ দেওয়া হচ্ছে এবং অ্যাস সাচ স্পেসিফিক কোনো ওষুধ নেই ব্যাটেরিয়ার জন্য ভাইরাসের জন্য কোনো ওষুধ এবং সেগুলো সারানো যাচ্ছে না এবং কন্ট্রোল করা যাচ্ছে না এবং সেগুলো নিজের থেকে যখন চলে যাচ্ছে বডি থেকে সে আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে এবং কিছু সর্দি কাশি কোনো ওষুধ হয় না সর্দি জন্য হচ্ছে এবং সেটা কি মানে খাইটা বাকিগুলো কি তাদের গার্ড দিয়ে রাখা হচ্ছে লাংসে গার্ড দিয়ে রাখা যদি কোনো কমপ্লিকেশন না হয় তার জন্য বিভিন্ন রকম ওষুধ দিয়ে রাখা হচ্ছে অ্যাস সাচ কিন্তু বডি মেকানিজম কিন্তু নিজে নিয়ে এটাকে সারিয়ে ফেলছে এবং ঠিক করে ফেলছে অতএব এখানে আমরা হোমপে দিয়ে অতটা বলছি বডি মেকানিজমের উপর যদি আমাদের ভরসা করতে হয় তাহলে আমরা সেটাকে রেগুলেট কেন করবো না আমাদের হোমপতি ওষুধের কাজটাই তো তাই হচ্ছে আমরা ওষুধটা দিচ্ছি বডি মেকানিজমটাকে চেঞ্জ করছি আমরা বডি ভাইটাল ফোর্সটাকে কন্ট্রোল করছি আমরা এতদিন কী হতো মানে বডি ভাইটাল ফোর্স কখনো কারো ক্ষেত্রে তাড়াতাড়ি কাজ করতো কারো ক্ষেত্রে কম কাজ করতো সেই ইচ্ছে মতো কাজ করতো আমরা বললাম কি হ্যান্ডমেন স্যার বললেন কি না এটাকে আমি রেগুলেট করবো আমরা এবং সেটা কি আমরা মেডিসিন দিয়ে বডি মেকানিজমটাকে রেগুলেট করতে পারছি এবং সে আমাদের ইচ্ছে মতো সেই বডি কাজ করছে এবং তার ফলে কী হচ্ছে কিউরটা ত্বরান্বিত হচ্ছে এবং কিউরটা পার্মানেন্ট হতে হচ্ছে এবং কিউরটা কিন্তু কমপ্লিট কিউর হয়ে যেতে পারছে মানে রোগ প্রতিরোধ বেড়ে যাচ্ছে শরীরে এবার দেখবেন এখন যেটা সমস্যা যেটা আমার যেটা নিয়ে বাবা আলোচনা করার প্রয়োজন যেটা টনসিলে টনসিল আগের দিনে বলেছি টনসিল দুটো থাকে দু পাশে দুটো থাকে এবং এই কাজ হচ্ছে বডি মেকানিজমটাকে বডি প্রিভেন্টিভ পাওয়ারটাকে বাড়ানো বাইরে থেকে কোনো রোগ জীবন যেতে ঘর না পারে সে দাঁড়ানো অনেক কাজ করে এটা কিন্তু অনেক সময় কি হয় এই দারোয়ান উইক হয়ে পড়ে দারোয়ানের মধ্যে ভাইরাস ইনফেকশন হতে হয় ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন হয় এবার অনেক সময় অনেক পেশেন্টরা দেখেছি ডাক্তার পেশেন্টরা দীর্ঘদিন ধরে অনেক টনসিলের সমস্যায় ভুগছে আজ একুটে একটা সমস্যা হলো সে কোনো কারণে কিছু একটা ওষুধ খেলো কে তা কমে গেল কিন্তু যখন কনিক দাঁড়িয়ে যাচ্ছে কনিকের জন্য কিন্তু মডার্ন সায়েন্সের কোনো বিরাট কোনো ওষুধ নেই সেখানে কিন্তু অপারেশন করতে হচ্ছে বা এরকম কিছু মানে ওয়েট করতে হচ্ছে বডি মেকানিজম কতক্ষণ একটা ঠিক করে তার ওয়েট করতে হচ্ছে আমরা কি বলছি না কনিক টনসিলাইটিক্স আমরা সারাতে পারি আমরা সিমটোমেটিক ওষুধ দিচ্ছি ওষুধ দিয়ে আমরা টনসিল গ্ল্যান্ডটাকে ছোটো করে দিচ্ছি এবং তার যে সাদি ওষুধ লাগার যে প্রবণতা যেটা ছিল সেটাকে ঠিক করে ফেলতে পারছি এবং বাচ্চা কিন্তু নর্মাল লাইফের মধ্যে চলে আসছে এখন যেটা বারবার করে যে প্রশ্নটা এবং যেটা অনেক পেশেন্টের মধ্যে একটা মানে কনফিউশন হয় আর কি অনেকে বুঝতে পারে না অনেক ডাক্তারগুলো হয়তো বুঝতে পারে আমি হয়তো অনেক পরে বুঝতে পেরেছিলাম হয়তো আচ্ছা পেশেন্টদের দেখলে কিটা তো বোঝা যায় এই পেশেন্টটা ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন হয়েছে এই পেশেন্টটা ভাইরাস ইনফেকশন অনেক পেশেন্টরা আমাকে ফোন করে জিজ্ঞেস করে ডাক্তারবু আমরা তো আপনার মুখে তো শুনছি ভাইরাস অ্যাটাক করে এবং সেগুলো খুব খারাপ বা ব্যাকটেরিয়া অ্যাটাক করে ভাইরাস অ্যাটাক করা সেগুলো তো খারাপ নয় কিন্তু ব্যাকটেরিয়াল অ্যাটাক যেগুলো করে সেগুলো খুব খারাপ আপনার মুখে বারবার করে শুনি কিন্তু বাচ্চাকে দেখে কি অ্যাটলিস্ট তবে আমরা তো বিভিন্ন টেস্ট করবো টেস্ট করতে সোয়াব টেস্ট করে সে বোঝা যাচ্ছে কিন্তু দেখে কি কিছু বোঝা যায় এটা ব্যাকটেরিয়াল অ্যাটাক হয়েছে বা ভাইরাস অ্যাটাক হয়েছে যদি
সর্দি কাশি থাকছে কাশি থাকছে এবং এই সমস্যাগুলো বাচ্চা থাকছে এবং অদ্ভুত ব্যাপার বাচ্চা যখন জ্বর থাকছে সেই জ্বর নিয়ে বাচ্চা কিন্তু দৌঝাপ করে যাচ্ছে কিন্তু যখন হাই টেম্পারেচার হচ্ছে তখন বাচ্চা বিছানার মধ্যে গিয়ে শুয়ে পড়ছে আবার যে জ্বরটা কমে গেল সে বাচ্চা কিন্তু আবার কিন্তু আবার কিন্তু কাজকর্ম করতে তার যথারীতি মানে তার মানে দৌঝাপ করা এবং বাড়িতে যাবতীয় মানে দুষ্টুমি করা সেবা চালু করে দিচ্ছে কিন্তু যখন দেখা যাচ্ছে তার ব্যাকটেরিয়াল অ্যাটাক হচ্ছে সেই সব ক্ষেত্রে কিন্তু বাচ্চারা কিন্তু নেথিয়ে পড়ে এখানে যখন বাচ্চা যখন জ্বর থাকছে তখন বাচ্চা নেথিয়ে পড়ছে আর জ্বর কমে গেলে বাচ্চা উঠে পড়ছে সারাদিন ভালো থাকছে আর কি সারাদিন হয়তো দুবার কি তিনবার জ্বর আসে দুবার তিনবার জ্বর এলে ঘন্টাখানেক বাচ্চা বিজনেস শুয়ে থাকছে আবার সেই যে গেছে জ্বর হলে তো দুষ্টুমি কমে যাওয়ার কথা দুষ্টুমি তো আর কিছু কমছেই না তখন আমরা খানিকটা যখন বললেন যখন আর কি তখন আমরা খানিকটা আশ্বস্ত হলাম মানে বাচ্চার মা বাবা হয়তো মানে ভয় পাচ্ছে আর কি বাচ্চা এত দুষ্টুমি করছে কেন আর কি আমরা সেখানে কিন্তু আশ্বস্ত হলাম যাক বাচ্চাটা ভাইরাস অ্যাটাক করেছে ব্যাকটেরিয়াল কোনো অ্যাটাক হয়নি মানে এই ছোট্ট ছোট্ট থেকে আমরা কিন্তু জেনে নিলাম কারোর বাচ্চা যদি এই ধরনের টনসিলের প্রবলেম হয়ে থাকে সেটা আমরা একটু ियल অনেক বেশি কণিকে দাঁড়ায় টনসিলাইটিস যেগুলো অ্যাকুট অ্যাটাক যেগুলো হলো যেগুলো সে যদি ভাইরাস অ্যাটাক হয়ে গিয়ে থাকে সেটা কয়েকদিনের মধ্যে কমে গেল চার দিন পাঁচ দিন বা দুদিন তিন দিন কারোর তাদের থাকলো তাদের চলে যাচ্ছে ব্যাকটেরিয়াল অ্যাটাক হলে কি হচ্ছে তার টেম্পারেচারটা অত হাই রাইসও হচ্ছে না এটা সবসময় খুশ খুশে জ্বর থাকছে বাচ্চা একটা খুব প্রচণ্ডভাবে নেথিয়ে পড়বে বাচ্চা বাচ্চা খেলাধুলা করার ক্ষমতা থাকছে না এবং এটা কিন্তু একটুতে কিন্তু কণিকে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে দুটো বাচ্চা যদি একসঙ্গে কারো একজন ভাইরাস অ্যাটাক হলো একজন ব্যাকটেরিয়াল অ্যাটাক হলো ব্যাকটেরিয়াল যে অ্যাটাকটা দেখা যাবে সেই বাচ্চা দেখা যাবে তা এটা কণিকে দাঁড়িয়ে গেল জ্বর সুদিক সারা পরে দেখালো তার এ ধরনের সমস্যা তারা রিকার করতে থেকে গেল আর ব্যাকটেরিয়াল অ্যাটাক যার হয়েছে সে দেখালো তিন দিন চার দিন পরে সে আবার এই সমস্যা থেকে মুক্তি পেয়ে গেল তার কোনো সমস্যা থাকলো না चले गल तक जर टर कमे गल दिन पुनः पड़े दिन पुनः शरीर मे समस्या तैरि कर चुपचाप बस এবং দিন পর পরে হঠাৎ বাচ্চা বলছে বাপা আমার হাঁটুরা নাড়াতে পারছে হাঁটুরা হাতা শক্ত হয়ে গেছে অনেক সময় প্রথম দিকে মনে হয় বাচ্চা বোধহয় পড়ে গেছে তাই জন্য হাঁটুতে ব্যথা লেগেছে এবং তার পরবর্তীকালে অনেক সময় নেগলেক্ট করা হবে তার পরবর্তীকালে যখন টেস্ট করা হচ্ছে এসটা বেড়েছে কিনা দেখা হচ্ছে যখন তখন দেখা যায় তার এসটা বেড়ে গেছে মর্মান্তিক কিছু না তারও চিকিৎসা আছে তারও একটা ধৈর্য ধরে তারও তারও একটা ধৈর্য ধরে তার সমস্যা সময় সাপেক্ষ চিকিৎসা কিন্তু তা এসটা বেড়ে গেলে সেটাও কিন্তু আমরা হোমিওপ্যাথি স্বাস্থ্য নিজে ঠিক করতে পারি এবং তারা সময় আছে ওভারঅল কনিক টনসিলাইটিসকে কিন্তু নেগলেক্ট করার কোনো কোনো বিষয় নয় কিন্তু কনিক টনসিল যাদের সমস্যা আছে তা ভাইরাসই হোক ব্যাকটেরিয়া হোক আপনি জানেন না ভাইরাস না ব্যাকটেরিয়া কী হচ্ছে কন্টিনিউ ট্রিটমেন্ট করে সেটাকে এক বছর বা ছ মাস সাত মাস এই পিরিয়ড সময় লাগে ম্যাক্সিমাম এক বছর সময় তা বেশি সময় লাগে না তার মধ্যে এটা কিন্তু সম্পূর্ণ আমি হোমিওপ্যাথি শাস্ত্র অনুযায়ী কিউরেবল মানে অ্যাওয়ারনেস সামান্যতম অ্যাওয়ারনেস কিন্তু আমাদের অনেক মর্মান্তিক সমস্যার হাত থেকে মুক্তি দিতে পারে আপনারা কি বলেন তাই তো বারবার বলি মনের কোনে যা যা প্রশ্ন থাকবে সেটা মনের কোনে রেখে দেবেন না অতি অবশ্যই ডাক্তারবাবুকে চিঠি লিখে জানাবেন তাহলে দেখে নিন ঠিকানাটা ডক্টর শুভদীপ কর কর হোমিও ফার্মেসি ওয়ান নাইনটি সেভেন বাই ওয়ান রামকৃষ্ণ সরণী বেহালা কলকাতা সিক্সটিন বেহালা ট্রাম ডিপো থেকে টার ফ্যাক্টরির দিকে ফোন নাম্বার নাইন এবং টু আজকের মতন এই পর্যন্তই আবারও দেখা হচ্ছে আমাদের প্রত্যেক দিনকার মতন আগামীকাল তা তুমি ওইখানে আসার জন্য এবং আমাদের অ্যাওয়ারনেসটা বাড়ানোর জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ নমস্কার